ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഒമ്പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ടായി ഉയർന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ മുപ്പത്തിനാല് പേരാണ് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത് ആകെ മരണസംഖ്യ മുന്നൂറ്റി എട്ടായി ഉയർന്നു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മരണം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പതും മധ്യപ്രദേശിൽ മുപ്പത്താറും ഗുജറാത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ചും ഡൽഹിയിൽ ഇരുപത്തിനാല് പേരുമാണ് മരിച്ചത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നാല് മലയാളി നഴ്സുമാർ കൂടി കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു മൊത്തം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് രോഗികളാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലുള്ളത് മുംബൈയിൽ മൂന്ന് നഴ്സുമാരും പൂനെയിൽ ഒരു നഴ്സിനുമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ആറ് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയാകുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഇതുവരെ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ആറായിരം സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചുവെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി രാജ്യത്ത് ലോക്ക്ഡൌൺ നീട്ടുന്നതിൽ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം ഇന്നുണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത അതേസമയം ആരോഗ്യ കേരളത്തിന് പ്രതീക്ഷ ഏറുകയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരിൽ പകുതിയോളം പേർ സുഖം പ്രാപിച്ചു കോട്ടയത്തിന് പിന്നാലെ ഇടുക്കിയും രോഗമുക്തമായി ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ അമ്പത്തയ്യായിരം പേരെ നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനായതും നേട്ടമായി രോഗികളിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് പേർ വിദേശത്ത് നിന്നെത്തിയവരും നൂറ്റി പതിനാല് പേർ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചവരുമാണ് കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തിലൂടെ നിയന്ത്രിക്കാനായതാണ് രോഗവ്യാപന തോത് കുറച്ചത് മാർച്ച് എട്ടിന് രണ്ടാം ഘട്ട രോഗവ്യാപനം തുടങ്ങിയതിൽ പിന്നെ ഏറ്റവും കുറവ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇന്നലെയാണ് രണ്ട് പേർക്ക് മാത്രം ആകെ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് പേർക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചപ്പോൾ നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് പേരെ സുഖപ്പെടുത്താനായി മൂന്ന് പേർ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി ബാക്കി നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത് രാജ്യത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മരണനിരക്ക് കേരളത്തിലാണ് ആശങ്ക ഉയർത്തിയ കാസർഗോഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം തൊണ്ണൂറ്റിയേഴായി കുറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം തൃശൂർ പാലക്കാട് മലപ്പുറം വയനാട് കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലും രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു ഏപ്രിൽ നാലിന് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം പേരുണ്ടായിരുന്നു നിരീക്ഷണത്തിൽ ആ സംഖ്യ താഴ്ന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനാറായിരത്തിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിന് പുറത്ത് രോഗബാധിതരുടെയും നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെയും എണ്ണം ദിനം പ്രതി ഇരട്ടിക്കുമ്പോൾ അൻപത്തി അയ്യായിരം പേരെ നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനായത് ചെറിയ നേട്ടമല്ല ആകെ രോഗബാധിതരിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് പേരും വിദേശത്ത് നിന്നെത്തിയവരാണ് നൂറ്റി പതിനാല് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് പൊതു ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് ആർക്കും രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല മാഹിയിലും പോത്രൻകോടും മരിച്ച ആളുകൾക്കും ഇടുക്കിയിലെ പൊതുപ്രവർത്തകനും എവിടെ നിന്നാണ് രോഗബാധ ഉണ്ടായതെന്ന് ഇതുവരെയും കണ്ടെത്താനായില്ല ഇതുവരെ കണക്കുകൾ അനുകൂലമെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തെ രോഗവ്യാപന തോത് കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ആശ്വസിക്കാറായിട്ടില്ലെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി രോഗ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവുകൾ അനുവദിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള രോഗവ്യാപന സാധ്യതയെ വീഴ്ചകളില്ലാതെ പ്രതിരോധിക്കുകയാണ് കേരളത്തിന് മുമ്പിലെ ഇനിയുള്ള വെല്ലുവിളി അതേപോലെ ലോകത്ത് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എട്ട് പേരാണ് മരിച്ചത് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം പതിനെട്ടര ലക്ഷം കടന്നു അമേരിക്കയിൽ മരണസംഖ്യ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അഞ്ചായി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ മരിച്ചത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം പേരാണ് ഇറ്റലിയിൽ ഇതുവരെ പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പേരും സ്പെയിനിൽ പതിനേഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് പേരും മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി ബ്രിട്ടനിൽ മരണസംഖ്യ പതിനായിരം കടന്നു ഫ്രാൻസിൽ ഇതുവരെ മരിച്ചത് പതിനാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേരാണ് ലോകത്തെ ആകെ മരണത്തിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗവും